Velkommen til KFP Conversations. Den her debat handler om byudviklingen af nattelivet i København, og derfor har vi inviteret dig, Franciska Rosenkilde, kulturborgmester og politisk leder af Alternativet. Velkommen til. Tak skal du have. Og jeg skal også byde velkommen til dig, Alexander Rydberg, repræsentant fra Københavns Frie Promoter, KFP. Yes. Der er tak. en sammenslutning af, og forening af kultur- og natlivsarrangører i det elektroniske vækstlag i København. Så I har med elektronisk kunst og musik at gøre. Det er korrekt. Yes. Mange danskere blev øh, her i foråret i marts 2021 klar over, at der er noget, der hedder en restaurations- og nattelivsplan. Og det blev de klar over, fordi at debatten øh, pludselig rasede medierne, men mest af alt om øh, barne og diskotekerne i Københavns Indreby skulle lukke tidligere, og om der skulle være færre af dem. Men det var kun én del af nattelivsplanen. Der var mange andre interessante forslag i, og det er et af de punkter, som er udgangspunktet for vores øh, snak her i dag. Og det er det punkt, som hedder, at Københavns Kommune øh, arbejder på at understøtte og udvikle et øh, kulturbordent øh, og alternativt natteliv. Jeg skal lige sige, hvis man ikke ved, hvad en en nattelivsplan er, så er det en politisk plan eller en politisk strategi for et givet område, som man ønsker udviklet over en årrække, og så vender man så tilbage til den med nogle års mellemrum og justerer lidt på det. Og det var så også derfor, vi hørte om den her i foråret. Det var 2021 udgaven af nattelivsplanen, som var justeret fra 17 udgaven. Og på kommunalt niveau, der har man forskellige planer for forskellige områder. Man har blandt andet en musikplan, man har en socialplan, man har en ældreplan, biblioteksplan, en plan for visuel kunst, og man har så også en nattelivsplan. Og med de ord, der vil jeg egentlig gerne starte med at spørge dig, Alexander. Øh, hvordan adskiller et alternativt natteliv sig fra øh, resten af nattelivet? Ja, altså først og fremmest, så handler et alternativt natteliv om meget mere end bare druk. Det handler om fællesskaber og om frivillighed. Det handler om kunstneriske formater og om iværksætteri. Det handler om, om en sundere tilgang til nattelivet. Og så handler det om, at man kan feste på en kulturel måde. Hvis man kigger ud på landskabet af arrangører i det alternative natteliv, så er det jo folk, som har en, en tårnhøj kunstnerisk integritet. Det er folk, som bruger måneder på at booke og planlægge deres arrangementer som kommer ud i en tom industrihal og bruger en uge på at sætte installationer op, på at bygge scenen, på at bygge bar, på at bygge hele festen op forbundet af. Øh, og det vil at sige, at når du har de her fester i det alternative natteliv, så er det jo ikke bare en fest, så er det også et sted, hvor du har i hvert fald 4-5 DJ's i løbet af aftenen. Du har måske performances, du kan have dansere, du kan have filmvisninger, du kan også have live-koncerter, du har lysinstallationer omkring scenen, du kan have skulpturer i loungeområdet. Der er ligesom en masse kunstneriske formater, som danner sådan et helhedsbillede af en, af en aften. Og det er jo det, der gør, at det adskiller sig. Det er ligesom den her kunstneriske kuratering af en fest, den kulturelle baggrund, som også går ind og påvirker den måde, publikum øh, opfører sig på, og den måde, man er til en, til en kulturel fest på. Man kan sige, at det omvendte øh, scenarie vil være, at du kommer ind på en bar, der er et klistret dansegulv, der lugter lidt sådan sødligt af, af bræk ude på toiletterne, og du får en eller anden slasket drink til 80 kroner. Så tænker jeg i hvert fald ikke, at det er det, der sådan fordrer, at man føler sådan en ejerskabsfornemmelse over festen. Det er heller ikke sikkert, at man har en kontrolleret adfærd i løbet af hele aftenen. Hvis du kommer til et sted, og du kan se, okay, her er der virkelig brugt tid på at bygge noget op. Her kan du fornemme, at der er en kunstnerisk kuratering. Jamen, så får du også en fornemmelse af, at du ikke er alene. Det er ikke en individuel rejse, hvor du kan gå ud og drikke dig i hegnet. Du er faktisk en del af en fælles oplevelse, hvor du har et ansvar for den fest, du deltager i. Og det synes jeg, at det, der adskiller det alternative natteliv fra dele af det konventionelle natteliv. At du har de kunstneriske formater, der fordrer en frivillig platform, der fordrer en, en publikumsudvikling, hvor folk tager et større ansvar. Det er hele den sammenhæng, der også gør, at vi kalder det det kulturbordende natteliv. Og... Øh... Det, jo, det lyder som noget, der er svært at være, være uenig i, men jeg kunne lige godt tænke, tænke mig at spørge dig, Francisca, ud fra kulturmesterens perspektiv, hvorfor er det her omkring det alternative natteliv så kommet med i natlivsplanen for 2020? Jamen for mig, der var det vigtigt, at, at da vi gik i gang med at lave en ny natlivsplan, at, at vi kiggede på, altså på hele natlivet i København, og netop prøvede at, at lave nogle nye fællesskaber og, og inddrage alle de aktører, der er en del af det. Og for mig har det hele tiden været super vigtigt politisk at få et større blik for, 
det man kunne kalde for undergrunden, men i virkeligheden det, at, at der er plads til, at, at man i København kan udfolde sig på mange forskellige måder. Det er en af de ting, som jeg, som født og opvokset i København, synes er fedt ved København, selvom det er en relativt lille stor by, det er, at vi faktisk altid har haft en ret øh, sådan mange folk i undergrund, øh, og der har været plads til, at man kunne sætte mange forskellige initiativer i gang. Og det synes jeg var et vigtigt element at få med ind i den her nattelivsplan. Øh, og det der er jo mange forskellige aktører i, øh, i bylivet om natten, og det, der har været mest dominerende i, øh, i debatten, som man også har kunnet se her i foråret, det er jo meget øh, altså branchen, erhvervet, og så er det beboerne. Og de to øh, kløfter har været meget dybe, og derfor var det enormt vigtigt for mig at invitere til dialog øh, i forhold til at kunne forstå hinanden, men så også inddrage alle de andre aktører, som ikke lige er de to klynger, men som har bidraget sindssygt positivt til den dialog i forhold til at forstå hinanden og hinandens behov for et natliv i København. Så derfor var det vigtigt for mig, at vi, at vi bredte hvad skal vi sige, altså fællesskabet mere ud til, at det ikke kun kommer til at handle om, om, om larm, støj og folk, der ikke kan sove om natten, men at natlivet også er meget andet end det. Og så vi får det bredere fællesskab, som, som Alexander også er på. Og øh, hvis, hvis nattelivet øh, i, i byen primært er domineret af, af erhvervet, altså hvad er det så for nogle udfordringer, som øh, jeres medlemmer i KFP øh, står overfor? Ja, man kan sige, noget af det, der også er styrken ved et alternativt natteliv, kan også blive svagheden. Øh, når man bygger øh, de her kunstneriske platforme, hvor man skaber rum for, at forskellige mennesker kan udfolde deres ekspertiser, så tænker man jo meget i kulturelle fællesskaber, i sociale fællesskaber, har et rigtig stort fokus på at skabe den her kunstneriske frihed for talentudvikling og iværksætteri. Men det betyder også, at man ikke nødvendigvis er kommersielt orienteret. Det er ikke sikkert, at man har lyst til at sætte sin drinks til 100 kroner stykket. Det er ikke sikkert, at man har lyst til at sætte sin indgangspris til 250 kroner. Man driver ligesom en anden form for nattelivsformat. Og det gør, at dele af et alternativt natteliv godt kan være urentabelt. Eller det kan være følsomt over for det omgivelse, som det er i. Så nogle af de udfordringer, vi har i København lige nu, øh, er, at der ikke er tilstrækkeligt med lokationer. Der er ikke tilstrækkeligt med områder og rekreative zoner, hvor man kan få lov til at udfolde sig. Øh, der er ikke de, hvad kan man kalde dem, logisti- logistiske støttepuljer, som man finder i andre lag af kulturen. Det fås ikke til det alternative natteliv. Øh, og så bliver vi også ramt af, som så mange andre kulturaktører, at kommunen godt kan være silo-baseret og fragmenteret at have en dialog med. Hvis vi skal søge penge til nogle artister, så er det musikudvalget som rent, man skal ud i, at der er nogle puljer der. Hvis vi skal have nogle tilladelser, er det myndighederne, teknik- og møgeforvaltningen. Hvis vi skal ud og kigge på nogle bygninger, vi gerne vil bruge, så er det under Center for Bygninger i Økonomistyrelsen eller Økonomiforvaltningen. Og det vil sige, at det er meget adspredt, når man skal have dialog med kommunen. Og det er svært, hvis man laver frivillige arrangementer, hvor man ikke får penge for det, at man sideløbende med at skulle lave sin kunst og kultur, og skal bruge tid på at starte en dialog med noget, der kan virke byråkratisk. Jeg synes noget af det, som du påpeger her, som, som, er i, som jeg synes er super centralt, og noget af det, som jeg også arbejder med politisk, og også andre steder i natlivet, det er også lidt det her opgør med at se os som forbrugere. Mm. Altså fordi meget af det, som som der bliver lagt op til, øh, og jo især også fra hver side, det er det her med, øh, eller der er også kommet sådan en kulturperspektiv med, at vi forbruger. Øh, og det har også været herskende, især siden 90'erne, hvor at meget af det her, som jeg også øh, lægger op til her, det er, at vi skal tilbage til at være medborgere, altså vi skal have et medborgerskab, fordi i det, der tager du også mere øh, del i fællesskabet. Øh, så hele den her snak om, øh, og også igen her med den her sommerpakke, der er lavet til kulturlivet, altså noget af det, jeg virkelig har et flag for, det er, at der ikke hele tiden er fokus på, at, øh, at man skal stimulere efterspørgselen, og man skal se sig selv som forbruger af kultur. Fordi så får man den der mere individualistiske måde at sige, jeg kommer her, jeg vil have, og så går jeg igen. Hvor det, som jeg meget også synes, I har budt ind med, også i Advice Report, er hele den her tankegang omkring et alternativ natliv, det er jo det her med, at man er medborger. Man er en del af fællesskabet. Man tager ansvar på en anden måde for det rum, man kommer ind i, for den fest, man er en del af, eller det event, man er en del af. Og det synes jeg er super centralt og vigtigt i hele sådan vores demokratiske forståelse, faktisk. 
Og lad os komme ind på det her advisory board senere. Det skal, jeg har lige så andet spørgsmål først, men, men det skal lige siges, at det her advisory board var en nedsat skal vi sige, arbejdsgruppe, som arbejdede med at komme med anbefalinger og input til nattelivsplanen 2021, hvor du også tidligere sagde for eksempel, at du har inviteret, du har en møderække lidt af dig, mm. inviteret beboerforeninger, brancheorganisationer og interesseorganisationer, som for eksempel Alexander og øh, Københavns Fri Promoter, ind til at arbejde med udformningen af 21-planen. Men i forhold til de udfordringer, som Alexander så beskriver her, er der så noget på bordet i forhold til, hvordan kan man imødekomme det? Altså de her puljer, som er svære at søge? Og den, ja, ja de... altså desværre det er det jo ikke et enestående eksempel altså på en silotænkning i kommunen. <laughs> det må jeg desværre nok erkende jo. Men, men det er klart, at, at vi, det, der kommer mere fokus på det, Øh, også efter I har påtalt det. Altså det her med især, kan man sige, mellem kultur og fritid og teknik og miljø. Fordi øh, at det er meget de to sådan, tunge forvaltninger, man skal igennem, hvis man skal lave det vendt i forhold til det med tilladelser, eller i forhold til det sådan, kunstneriske kvartering og økonomi. Så, øh, og det er super bøvlet, hvis man sidder og, øh, og er frivillig og ligesom øh, måske ikke har en fuldtidsansat til at sidde og gå alt det igennem. Så vi arbejder helt klart på at prøve at lave sådan en en, en indgang til kommunen, når man er kulturaktør. Øh, og så skal man ligesom på kommunen finde ud af, hvem er det, vi skal have fat i og her. Og det her single point of entry. Ja, ja. på engelsk, ja. ja. <laughs> Jamen, det, det, man har det jo med, at, at engelsk ord er jo yes. på en eller anden måde meget hurtigt bliver adopteret <laughs> på dansk også. Øhm, og så nævner du det her advisory board her, mm. øh, som øh, i virkeligheden skaber dialog mellem de her forskellige parter, blandt andet jeg, KFP og kommunen og beboerforening og så videre. Alexander, hvordan har det været at sidde i advisory boardet, som jo stoppede her sidste møde her i vinters, er det korrekt, før natlivsplanen blev præsenteret i foråret? Ja. Hvordan har det været? Altså, det har været rigtig, en rigtig god oplevelse. Og vil jeg også sige, for at bygge videre på det, Francisca også siger nu her. Altså for os er det jo første skridt netop at anerkende, at nattelivet er mere end druk. At vi bliver inviteret ind. At nattelivet også er øh, kulturbordet. Øh, der er nogle alternative aktører, som viser noget andet. Og når Francisca også taler om det her med, med medborgerskab, at den måde, vi ser på fester i det alternative natteliv, er jo lidt som, hvis du tager til en klassisk koncert, så ved du også, hvad du går ind til. Du ved måske, hvad for noget tøj, du skal have på. Du sidder ikke og snakker under koncerten. Hvis du tager på et kunstmuseum, så skal du også være stille øh, og gøre plads til, at alle kan se malerierne og følge rundt i den øh, rute, der nu er lagt. Og det samme er med en fest i det alternative natteliv. Jamen, der er en forventning til, at du opfører dig på en speciel måde, fordi det er kulturelt baseret. Og hele den kulturbaserede form giver det her forpligtende ansvar som medborger. Der er ligesom en årsag til, at vi alle sammen er her. Og det, synes jeg, har været det, der kan være fedt at mærke, at vejsebordet, at der er begyndt at komme en anerkendelse i København og sag, jamen det er, eksisterer her. Det er noget, vi skal begynde at lytte til, og vi skal kunne begynde at se nuancerne. Fordi jeg er også enig med Francisca, at den, den første oplevelse, man oplever, når man kommer ind i vejsebordet, er, okay, her er linjerne kridtet virkelig hårdt op. Du har de kommersielle aktører, der har en holdning, så har du beboerforeninger, der har den nærmest modsatrettede holdning. Så det var en rar fornemmelse for os i KFP at kunne komme ind og lande lidt imellem to stole og få lov til at sige, men lad os prøve at få nogle konstruktive løsninger. Vi kan egentlig godt forstå beboerforeningerne, at de synes, der er for meget støj. Det synes vi også. Vi har ikke lyst til at lave arrangementer, hvor vi får naboklager. Vi har ikke lyst til at genere, fordi vores forpligtende ansvar går også ud over festen. Det går også hen og rammer alle dem, der bor omkring, og den by, vi lever i. Og det er jo lidt den filosofi for vores fester, vi også prøver at videreføre med ind i bordet. Øhm, og så tror jeg, det er enormt vigtigt, at man lytter til hinanden. Det er jo ikke altid, vi har været enige i at vejse bordet, men bare det at forstå hinandens perspektiver, mm. øh, og kunne have nogle diskussioner, åbner op for, at næste skridt kan være, at man tænker i noget mere fællesskabsorienteret. At man forstår hinandens agenda, og så prøver at sætte sig ned og sige, hvordan kan vi så løse det her, så alle er tilfreds? Mm. Og det er jo ikke noget, man gør på to måder, når der er et vejsebord, det er vi alle sammen klar over, men bare det, at det blev lavet, og at vores del af nattelivet også blev indkaldt, er ligesom det første skridt i den rigtige retning. Øh, og det er nogle oplevelser, du deler også. Jeg forestiller mig, at der er, som Alexander siger, mange forskellige interesser i sådan et vejsebord her, men er det, er det holdbart nok til, at det også vil fortsætte efter den, øh, den proces, I havde hen over efteråret og, og i vinters? Ja, helt sikkert. Altså, og jeg, jeg oplever faktisk, at alle der var med eh, lige meget, hvor de kommer fra, hvad deres interesser er, gerne ville en, en eh, konstruktiv dialog, gerne ville finde nogle løsninger, gerne ville tage et ansvar for deres eh, eh, hvad skal man sige, sådan, 
anke i det, øh, og det var i virkeligheden meget positivt. Øh, så, så da de her streger ligesom var, var kridtet op, så, så oplevede jeg også et rum, hvor folk var, øh, var imødekommende, åbne og konstruktive. Og det var, øh, det var virkelig fedt at møde. Øh, og hvor kom ideen fra? Jamen altså... Det er jo ikke, det er jo ikke unikt for, for København at have den her den her siden om bordet med de forskellige parter i nattelivet. Fordi det er ja. jo, mange store byer oplever den her form for, for problematik. Altså jeg vil sige, det ligger meget nærlæggende for mig som politiker i Alternativet, at når man laver politik, så laver man, vi kalder det jo polære, altså politiske laboratorier, men i virkeligheden er, at man inviterer de mennesker, som har med det at gøre. Om det er videnskab, eksperter, aktører, hvad det er for at få en så så bred øh, forståelse som muligt, og fordi dybest set, så har jeg jo den tilgang, at jeg som politiker er ansat af folket. Det vil sige, at jeg skal ikke nødvendigvis sidde og lave politik med andre politikere, jeg skal lave politik med de mennesker, som det handler om. Øh, så derfor var ideen, jeg brugte den også, da jeg lavede en mad- og måltidsstrategi for København tog den til tid til det, inviterede jeg også til et advisory board med eksperter på det område, på klima og ernæring. Og, øh, og i virkeligheden er det jo med til også at gøre det politiske, niveau og højere vidensmæssigt, fordi vi får en masse input fra, fra mennesker, der arbejder med det her. Øhm, men noget af det, du sikkert også øhm, hensyder til i øh, dit spørgsmål, det er, at jeg også i forbindelse med øh, World Pride i New York var forbi øh, deres nattelivskontor. Øh, og vi kender jo også både, altså vi har også brugt i Berlin Club Commission og Amsterdam fået mange af deres gode erfaringer øh, til at, til at Øhm, og blive klogere på, hvordan forholder de sig til, til natliv. Ikke? Øhm, og i New York for eksempel, der er hende, der ligesom stod for, øh, for sådan det organisatoriske omkring natliv, var for eksempel ikke politisk udvalgt. Hun var ligesom udvalgt fra øh, miljøet til både at have gode kontakter til det politiske, men også have en råd ned i selve miljøet i forhold til at forstå, hvordan man taler sammen. Øhm, og øh, og i Berlin gør man det jo på en anden måde, altså i forhold til Club Commission, som jo også virkelig har, har formået at få, øh, få, få øh, afstanden kortere mellem mange af de her øh, forskellige aktører, jo også beboere og, og erhverv og alternativt natliv osv. Og, og har også brugt meget den her øh, partnerskabstankegang, som, som vi kan kalde det nu, og som jeg også tænker, at advisory boardet går mere over i at blive et partnerskabs Aftale, hvor det er, at, øh, at man øh, beholder ligesom det her råd, hvis vi skal sige det sådan, hvor at, øh, aktørerne er samlet og taler sammen, øh, og, og fortsætter med at styrke den dialog. Det tror jeg er fuldstændig afgørende for, at Københavns natliv udvikler sig til en måde, på en måde, vi kan være stolte af. Øh, det er, at vi bliver ved med at holde øh, et dialogpartnerskab med de aktører, der er. Og så det bliver ved med at være der? Det bliver ved med at være der. Ikke... Ikke måske sådan, som det har været til nu. Altså advisory boardet var ligesom lavet frem til at lave den her natlevesplan, men der har tydeligvis været et behov for, for alle, der har været med, og også fra politisk side et ønske om at, øh, at fortsætte det i en eller anden form, så nok bliver en mere partnerskabsmodel. Øh, og også men, fortsætte med at støtte øh, udviklingen af et alternativt natliv, som der så står i 21 ja, udgaven af natlevesplanen. Ja, øh, Alexander, har du... Øh, øh, jeg har så fået den her ene en gang til kommunen, i stedet for at skulle øh, have kommunikation mange forskellige steder. Æh, har I ellers følt, at I har fået løst nogle af de udfordringer, som du beskrev tidligere, altså nogle af de logistiske udfordringer, som I har, som jeres medlemmer har, og nogle af de økonomiske udfordringer, som I også har ved at, at få en stemme med i det her advejsvigbord? Altså, vi er på vej til at løse det. Jeg tror, at ting tager tid. Det er der også en forståelse for. Æm, og jeg tror også, som, som Francisca siger, altså dialog, dialog, dialog. Det her handler jo basically om, at vi gerne vil have et natteliv på et internationalt niveau. Vi vil gerne kunne sammenligne os med London, med New York, med Amsterdam. Øh, og det vil vi jo også gerne være en del af. Og hvis man skal komme op på de niveauer, jamen, så skal man jo organisere tingene øh, i et eller andet format. Øh, så ja, man kan sige, at først og fremmest så har vi jo, er vi jo godt i vej med at, med at komme videre med den anbefaling, der hedder mere dialog, single point of entry. At vi sidder et vejse på bordet, at det bliver videreført. Og jeg har et sted at snakke med kommunen. Der er jo ikke etableret et enkelt sted at snakke med kommunen, men vi som organisation og mange af dem, der har været med i Advisor, hvor der har fået nogle indgangsvinkler, som er rigtig gode, og som vi bruger nu her. Så det er klart, at i hele interessearbejdet har vi fået en lidt mere lige indgang. 
Og så er det jo, at vi skal ind og kigge på, jamen, når vi snakker om festzoner i KFP for eksempel, hvad vil det så sige? Øh, det vil vi jo gerne også være med til at udvikle med andre aktører i nattelivet. Der er jo ingen her, der tror, at, at, at en enkelt aktør kan løse nogle problemer. Vi skal ud og præsentere nogle idéer, og der har været nogle ekstremt gode workshops. Det har næsten været det bedste ved advisory boardet, øh, hvor man faktisk har sat sig ned øh, som kulturelt natteliv og diskuteret, hvordan løser vi de her problemer. Så ja, jeg vil sige, at vi er rigtig godt på vej. Kan du få et eksempel på nogle af de workshops, som I har lavet? Jamen, vi har haft nogle, øh, der har været to øh, hoved advisory boards. Et til start med, et til slut med. Og mellem de to har der så været nogle workshops, hvor man har diskuteret ud fra nogle forskellige temaer. Og en af de workshops, vi har været med til, har været det kulturbordende natteliv. Hvordan understøtter man det? Og der har vi siddet i nogle, nogle gode diskussioner, hvor boligforeningerne også er kommet, og hvor myndighederne også har været med. Og vi har fået lov til at præsentere nogle af de der omkring en festzone. Har haft snakket med boligforeninger, der siger, at det er sådan umiddelbart ikke en dårlig idé. Det viser sig faktisk, at de har nogle af de samme tanker omkring nogle zoner, men fra et andet udgangspunkt. Mm. Øhm, så der har vi fået lov til at diskutere nogle konkrete løsninger på, jamen, hvor skulle zonerne være henne? Hvad er det, det skal handle om? Øhm, og som de fleste af de anbefalinger, vi er kommet med, så er det jo, det er jo dialogværktøjer. Når vi foreslår, at vi laver en festzone, så er det jo for at have en platform for at sige, at vi har den faglige viden omkring, hvordan hvad behovet er for festrangørernes side. Øh, kommunen har jo deres forskellige forvaltninger, som også er en kæmpe ressource. Så hvis vi kan sætte os ned og kategorisere og lokalisere nogle områder, hvor vi kan gå sammen, øh, tekni- og møforvaltningen kan stille nogle flere skraldespander op, eller et eller andet andet af altså nogle lavpraktiske eksempler, jamen så kan vi faktisk løse nogle af de konflikter, som, som er i København. Mm-hmm. Fordi ja. det er rigtigt, der er kommet en bølge af, af hvad kan man sige, organiseringsperspektiver på natlivet i Europa og i resten af verden. Øh, og det er også vigtigt at sige, det er jo ikke noget, man bare integrerer one-on-one fra New York til København. Mm. Det er noget, der skal tilpasses. I New York har man det organ. Øh, I London har man en, en natlivsborgmester. Mm. I København tror vi ikke, at KFP er en natlivsborgmester er det rigtige. Vi skal nok snarere, kan vi se med advisorbordet, er der et behov for, at man bare kan mødes, og man kan snakke sammen. Mm. Så det, vi skal kigge på her, er en eller anden form for rådgivningsorgan eller dialogplatform, hvor man kan mødes et par gange om året og udveksle nogle tanker og nogle idéer. Ikke? Det er meget spændende, det her med festzoner. Det er jo ikke så konkretiseret nu, hvordan det lige helt skal, skal staves på benene. Og det var også noget af det, som der er blevet berørt delvist i den debat, som vi så her foråret. Og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Francisca, øh, når man byudvikler i København og bygger nye bydele, så øh, tænker man så nattelivet ind der? Det er ikke min erfaring, man har gjort det indtil nu. Øh, I det hele taget har der været problemer overhovedet at tænke kultur- og fritidsfaciliteter og aktiviteter ind fra starten af. Det har, der har været en tendens til, at der er kommet sådan et, ups, der skulle måske også lige være lidt liv her mellem husblokkene, ikke? Men det har man dog fået mere blik for, fordi at, at efterspørgselen jo er så stor. Og det er jo lige præcis det, som, som advisory boardet også skal kunne, eller hvad det nu bliver for en partnerskabsmodel, det er jo præcis at kvalificere det her, sådan så at vi politikere kan, kan få det med ind i det lokalplanarbejde, der gør, at det giver jo super god mening, når vi kigger på København, bliver jo virkelig bebygget de her år her. Hvad for nogle områder... Øh, giver det mening at lave festzoner i, og hvad for nogle slags festzoner. Hvis vi for eksempel har et område, som, som nede omkring altså det gamle DSB, godsbaneterræn dernede, ikke? bag Vesterbro, det er måske mere sådan, øh, rekreativt, kreativt, små øh, iværksætteri, hvor den gamle posthusgrund, altså op omkring øh, hovedbanen, kunne måske meget mere oplagt blive en festzone, fordi man har det der meget urbane miljø fra hovedbanegården, øh, kødbyen, og, altså, så, så det giver jo meget mere mening, at man får de inputs fra starten af, fordi så kan man planlægge derefter, også jo i forhold til bolig. Altså, hvor ligger man bolig? Det er jo også derfor, at Områder som Kødbyen og, og så videre er oplagte, fordi der ikke er nogen umiddelbare overboer, som, øh, som kan blive generet. Ikke? Øhm. Det er jo spændende at høre, undskyld, det er ja. virkelig lang tid tilbage desværre, men det er jo spændende at høre øh, vores bys kulturmester øh, nævne det her for eksempel øh, med at understøtte udviklingen af sådan nogle festzoner her. Men hvis KFP så fremad, øh, hvad er det så for, for en eller to ting, der skal til for at kunne understøtte et, øh, øh, og udvikle alternativ, det alternative natteliv yderligere i København? Det er et rigtig godt spørgsmål. Ja. Øh, en til to ting. Jeg tror, for det første, som Francisco også siger, hele den dialogbaserede udvikling, at man lytter til de aktører, som er i landlyder. Vi 
med vores erfaringer og indsigt i det alternative landliv, kan bidrage til at forklare, hvad der er for nogle behov, hvad der er for en efterspørgsel, der er fra vores side. Det er super vigtigt. Super vigtigt, at vi finder en eller anden form for organisering. Det håber jeg, at vi har om et år, at vi har en mere rutinepræget tilgang til dialogen mellem de private aktører og de kommunale organer. Øh, og så er det klart, at så har vi nogle akutte situationer lige nu, og så hen over den her sommer, øh, der mangler lokationer. Der er, vi har en by i, i, i hvad kan man sige, kulturel ubalance. Den er simpelthen strukturelt er ikke i stand til at varetage de behov, som er øh, hos borgerne, når det omhandler fest og kultur. Så der håber jeg, at vi får en tilgang til at kunne finde nogle områder, hvor vi i samarbejde med kommunen kan få lov til at eksperimentere med nogle kunstneriske formater, sætte nogle kulturelle fester op. Øh, så det vil sige, det, vil sige det, er de, det er de to vigtigste ting i den nærmeste fremtid. Francisca, jeg vil selvfølgelig stille dig det samme spørgsmål. Altså, hvad, hvad, hvad vil de vigtigste ting være for, at kommunen fortsat kan understøtte og udvikle et alternativt øh, natteliv her i vores by? Jeg tror, at en af tingene, det er simpelthen et opgør med, at det hele skal være så markedsdrevet. Altså, fordi det er det, der gør, at, øh, at det meget bliver på, øh, på erhvervspromisser, og det meget bliver på, øh, på hele det her med, øh, med profit. Øh, og det, der bare er med, med kultur, det er, at man er nødt til at måle på, øh, på flere ting, Øhm, og, så, så en ting er at vi begynder at, at i talesætte jamen det her, altså kulturområdet er, skal simpelthen ikke være så markedsdrevet som det er, det vil sige vi, vi kan gå ind og have nogle visioner, vi kan gå ind og sige jamen vi ønsker at understøtte mere denne her vej, og der tænker jeg at, at det som du også er inde på Alexander, altså hele det her dialogbaseret med at vi lærer hinanden, vi bliver klogere øh, og derfor kan vi også træffe nogle, nogle mere kvalificerede politiske beslutninger om vision for København øh, så, så det er den ene ting, som, som vi startede på her, og som jeg også håber, at vi om et år er blevet endnu stærkere på at sige, okay, det er meget tydeligt, at det faktisk har en betydning, hvad det er, vi beslutter, hvad det er, vi taler om øh, for net, for net øh, København, vi gerne vil have. Øh, det er den ene ting. Og så den anden ting, øh, som, som du er inde på, det er jo øh, også, altså en ting er, er, er byudviklingen, men jo også at sige det her med, at, øh, jamen, at man prøver at og understøtte nogle af de initiativer, der kommer, øhm, og siger, at det her, det handler, det handler også om, øhm, en ting er, at det er sådan mere kulturbordet natliv, men det handler også om et vækstlag, det handler også om sådan et helt økosystem, det handler også om, hvordan bidrager det til, til København som, som kulturby i det hele taget, øhm, og have mere blik for det. Tak fordi I kom. Øh, begge to, nattelivsplanen, den skal vedtages til øh, efteråret, og øh, det, bliver, det bliver spændende at følge. Der er tydeligvis øh, nok at snakke om, øh, men igen, øh, tak fordi I vil være med. Velkommen. Så tak.